karibu katika klinik ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo leo nakuletea mada inayosema mpenzi wako ana viashiria vya kukusaliti na ukiona hivi vitatu mfanye ajutie na kuacha usaliti wake kwa mbinu hizi mbili uh, kasi ya usaliti imekuwa kubwa sana na watu wengi wanaumia sana katika mahusiano ya kimapenzi wengine wameshachoka hata kufuatilia michepuko inayoendelea Ninacho kuambia kwamba mpenzi wako anazo anavyoviashiria ambavyo vinapelekea yeye vinaweza kusaidia uelewe kwa nini unasalitiwa na kwa nini anakusaliti na anaendeleaje kusaliti. Sasa la kwanza kubwa ambalo ili uweze kumsaidia mwenzio abadilike na usikate tamaa kutokana na mchapuko kuwa mingi sana lazima uwe ujue kwamba mwenzio anajisikia vibaya japo kuwa anakusaliti. Hilo limo ndani ya nafsi yake anajisikia vibaya japo kuwa anakusaliti yes anatafuta vitu vya kuhalalisha usaliti wake lakini anajisikia vibaya sikiliza huyu mmoja aliyesema hivi asme hivi I cheated once I felt horribly guilty to the point I felt physically ill and could barely function since then I've never cheated but I have to admit I slept with married people asme hivi ili chapuka katika ndoto kwenye ndoa yangu ni mwanaume ni chapuka lakini nijisikia vibaya sana mpaka najua kama vile mgonjwa. Sawa, nikashindwa kufanya kazi zangu vizuri lakini toka hapo nimeacha. Lakini nasikitika kwamba nilikuwa na salitiana na na, na, na chapuka na watu ambao wako ndani ya ndoa. Sasa hilo lipo. Sasa hili linaumiza lakini nataka kukwambia hivi, usitegemee kwamba ishara hizi zitakuja tu gapa ghafla. No. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba kuna matumaini kwamba mwenzio anaweza akabadilika iwapo unajua kwamba ana uh, nafsi yake inamsuta hata kama anaonyesha onyesha kwamba anajali sana lakini bado nafsi yake inamsuta sikuza mwanamke ambaye alikuwa na saliti alivyosema alisema hivi I've been cheating with another woman's husband for eight months now a week ago I decided to end it but I failed asibu nimekuwa katika kumchepusha mume wa mtu kwa miezi nane wiki iliyopita nijaribisha kuacha lakini nikashindwa kuachana naye no. I absolutely adore him so it is really hard to walk away. Asema nampenda sana huyu mume wa mtu. Napata shida kuachana naye. He's kind, funny and really good person beside his this crap he's doing to his own wife. Asema ni mtu mzuri, ni mcheshi. Anajali, ana huruma ukiondoa tu kwamba anamsaliti mke wake. Yaani ndio baba yake ni mmoja tu anayeona dada. Kwa nini anamsaliti? Haina tabia nzuri nyingine nyingi nzuri kwa hiyo lakini anamsaliti mke wake. Sasa kwa hiyo usiona kama ni kitu cha ajabu sana ni sehemu ya wanadamu lakini kama wanadamu lazima tusaidiane ndio maana clinic ya afya mapenzi iko hapa na dr mahaba anakuambia kwamba ishara hizo sipo na kuna mbinu ambazo unaweza kuzitumia ili ugundue mapema hata kama ugonjwa ukigundua mapema inakuwa ni rahisi kidogo kuponya mgonjwa sawa kwa hiyo ishara ya kwanza ambayo utaiona ya shirika cha kwanza anakuwa binafsi kupita kawaida nakutana anakuwa ana binafsi kupita kawaida kuna pazo wao binafsi muongezeka tambua hizi ni hatua za uchepukaji au tayari ameshaanza kuchepuka hataki kuuliza maswali hataki kuuliza maswali lingine ambalo tuliona ni kwamba hapendi ukaribu na wewe unashangaa ana muda na wewe kuongea na wewe ana muda kuchat na wewe tafadhali sana amka kumekucha mwenzio tayari ameshaanza kukata kona unaona tu yupo lakini amekata kona umuoni unajua yupo lakini amekata kona Zamani mzee unaona ana mchango ana kuchangamkia sasa hivi uchangamfana na wewe mtu Hapendi kufanya mapenzi na wewe kama zamani Japokuwa lingine ambalo limekuja kati ya hilo la pili ambalo la tatu la mwisho kati ya matatu ni biashara tuliacha kwanza la pili la pili ishara ya pili kiashiria cha pili ameacha kulalamika Ishara ya pili ameacha kulalamika Yaani kuna vitu alikuwa anakulalamikia anakuambia bali kisikitaki sitaki ameacha kakimia <laughs> Ukiona hivyo. Sasa alikuwa anakuambia bwana unaoka kwapa wewe unaosha kwa kwapa. Ameacha squeeze. Ah ah. Ameshasema shauri lako. Wewe mwenyewe umeataka. Kwa hiyo ameshaanza kuchepuka. 
na anaogopa akianza kukuendelea kukulalamika utakuja utamfuatilia yeye sasa utamgeuzia kibao umfuatilie yeye ili ugundue mshipuko wake kwa hiyo unapona amekaki ameacha kufuatilia lakini yupo anakuambia anakupenda yupo na nani ni ni kitu kidogo sana kama alikuwa anakifuatilia ile kwa kitu kidogo sana lakini kama ameacha kufuatilia kama alikuwa anakifuatilia ustegemea ameokoka sana leo kama yule mtu hajaokoka basi tambua basi ah Hasa kani shetani akambadilisha huyu mtu. <laughs> Sawa, so, kama huyu mtu hajaokoka, alikuwa hajaokoka kile ameokoka, lakacha kukulala na kulamikia, tambua kwamba shetani anaweza kambadilisha mtu akawa mzuri. Kamwe hawezi. Ke ustegemee kwamba one kwamba kwamba kwa kitu kingine moja nimeandika hapa ambapo Sawa, sawa. Askiri 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 historia hapa ni nzuri kidogo. I was cheating with another man's wife. She was really cuddly and kapri with me. Asa vile nilikuwa natembea na mke wa mtu. Alikuwa anapenda leo namkumbatia, kumbatia, namshikashika vizuri sana, tunakaa kwenye kochi, tunashika na sikana, na tunacheza na chezana kama vile mume na mke. Sikiliza na kuendelea yuko kaka. Sawa. I'll make her breakfast in bed we were super affectionate. Eh, tukapendana na mtemezea chakula asubuhi na nani, hadi kwa tunashika na sikana sana, affectionate, super affectionate. But then I just could do it anymore. Akili baadaye ikaanza kujisikia vibaya. Sawa. It started to haunt me. Asema ikawa kama vile kuna kitu kilisumbua kwenye akili yangu kwa nini ninachopika mke wa mtu kwa sababu gani? Akipigiwa simu na mume wake, anavyokuwa mchangamfu fupi. Wanapigana na video call, Skype. Maana unana, anaonekana mchafu kuna kupenda baby wakati kuna dume limist ametoka kumeza shahawa za mwanaume mwingine hapa. Asema mwanaume, asema huyu amemeza shahawa za wangu sasa hivi, lakini akiongea na mume wake, "Eh, hani una komisi." Yaani ametoka kumeza shahawa mdomoni sio kwenye uchi amemezea mdomoni chao akasema najisikia vibaya sana anataka kusema huyu kaka hajaokoka lakini anajisikia vibaya na sasa 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 akasema bibi she was doing this to her husband when out of town what is she doing is so awful but i enabled asema anachokifanya huyu mwanamke ni kibaya sana lakini kwa nini mimi naendelea kumsaidia kufanya kitu kibaya namchepusha kwa nini mimi naendelea kumsaidia kuchepuka akasema asema 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 kwa hiyo mesomesha siwezi kumwamini mwanamke. Sawa? Asema siwezi kumwamini mwanamke. Anaonekana ni mwanamke mzuri kuliko mume wake, lakini sivyo alivyo. Sawa sawa. Sawa. Kwa haya mambo yapo yanawakilisha tamaa watu wengine mpaka unaona ndoa ni kitu cha asili. Asema alipomwambia na kuacha, alilia sana. Sasa nikumwambia na kuacha, alilia sana. Asema sasa hivi na misi kidogo. Sawa? Asema na bado na misi, lakini sitaki kurudiana naye. Bado na misi. Kwa sababu kuliana naye. Kwa hiyo kuna. Ile nyepo la msingi sana uliangalia. Na mwisho ambao unapenda kusaidia tatu kabla sija kupa mbinu. Sawa? Unapoona mwenzio ameacha kulalamika hiyo ni ya point ya pili. Haya ameacha kulalamika. Lakini umeshangaa ghafla amekuwa ni mtu wa furaha sana. Sawa? Ghafla amekuwa ni mtu wa furaha. Tayari kucheka cheka kwingi kwa kwa kawaida yake. Na hajajazwa roho mtakatifu. Tunda la roho mtakatifu ni furaha. Asa ukiuko kasimu ujazo roho mtakatifu na furaha kama Dr. Mahaba hapa. Ana furaha muda wote tu. Ana chaka chaka ovyo ovyo. Ni ni tunda la roho mtakatifu ambayo iko ndani yangu. Asa lakini ukiona mwenzio hajaokoka, ana roho mtakatifu wa Mungu, lakini ana furaha sio sio kawaida. Tambua ana anakucheka. Ana kucheka. Unaweza unanyonya dudu langu mwanamke mwingine ameshali nyonya nimemtia mwanamke mwingine unanyonya dudu langu anakucheka kidani ndani ya moyo kwa hiyo kesi imetokea hapa pamoja na kaka mmoja anayeambia amemfungulia mke wake mwenyewe mradi anasema nimekundua kwamba akitoka kuchepuka anakuwa na furaha kwa kawaida anaanisha kunipenda kwa kawaida amemfungulia mradi mwenyewe lakini anasema nampenda mke wangu nampenda ametoka kumeza shahawa za mwanaume mwingine lakini anasema bado nampenda mke wangu Kwa mwana msingi hivi ni vitu vitatu ambavyo vipo Ni vitu ambavyo inafani Kwa mwana ujue kwa mba hivyo vitu vipo Kwa hivyo ni isha ambazo inafani uzifani ya kazi Sawa, 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 sawa Kwa mwana 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 meandika plakini mwana wangu wa utoshi Sasa atakuja kwenye mbinu mbili kubwa Mbinu mbili kubwa Moja ya chetu mia mtu ambaya nisha nisitiliza hapa Dada mwana mume wake ni kibusira alikuwa anasafiri wote kwenda Ulaya wapi alipoona mawasiliano yanaanza kupungua ndio ile ubinafsi ambayo nimezungumzia akasema huyu mwanaume anakuwa anachapuka 
akafuatilia kwenye simu kule akakuta lakini hakusema kitu akaka anaokuta ushahidi lakini hakusema kitu akasema atarudi kwa speed ya 4G akasema huyu mwanaume wangu atarudi kwa speed ya 4G na alirudi naomba nikusikie ni kulikuwa nimeye mbinu sasa kwanza ifanye kama vile huumia hata kama unaumia ifanye kama vile unaumia sasa ukifanya kama ifanye kama vile huumii hasa akiona huumii mkawa akiona huumii ile na kusitendea kumsuta sana kwa nini nafanya hivi sawa so, kwa nini nafanya mke wangu hivi kwa nini nafanya mume wangu hivi ifanye kama vile huumii anaweza kukupa dalili ya wazi kabisa kama kweli amechepuka lakini ujifanye kama vile huumii la pili Nampo ni sikileze ni labda pili nimekuambia mawili mafanyie mawili ajutie. Ya la pili. Mpe mapenzi matamu kuliko. Mpe mapenzi ya kitandani matamu kuliko. Sasa kama ujui mapenzi matamu kuliko yakoje? Soma hapo chini. Sawa, soma hapo chini na video. Na majarida vitu gani vya kumfanyia mwanaume, mwanaume na maana yake 14 katika mwili wake. Ijamisho vingi ameshafahamu. Bidi ndio kufanyia mwanamke mwanamke na maana ya 17. Soma orodha hii ambayo nimeandika hapo chini. Naona. Sasa kwa hiyo mpe mapenzi kupita kiasi. Tafadhali sana mbona sikuliza na sisitiza. Mpe mapenzi kupita kuliko maana la kwanza maandalizi unaoyafanya yasipungue dakika 15. Yasipungue dakika 15. Ndio la kwanza. Maana ya 17, maana ya 14 ya mwanaume, maana ya 17 ya mwanamke. Maandalizi unayoyafanya yasipungue dakika 15. Ndio la kwanza. La pili. Usikae kwenye eneo moja zaidi ya dakika tatu. Alternate use. Lengo ni kutibua hisia ndani. Anafikia utaendelea alafu una haki unaenda sehemu nyingine, alafu unarudi pale pale. Hiyo 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 ni point B ya tatu. Muangalie husoni anapokeaje unachomfanyia ukiona kwamba hamna mlejeshi mzuri maana yake kuna kitu unakikosea kwenye kile ambacho unakifanya kwa maneno mengine kwamba unataka uwe sahihi kwamba unachofanya ni sawa dada moja ongea naye wiki hii unasafiri all the way kutoka mkoa wa Mara kuja Mwanza ameanza kuchepuka toka 2017 hii ni 2021 ameanza kuchepuka namuuliza toka 2017 ameanza kuchepuka mpaka leo na amekuja hapa anaenda kwa mchepuko. Anaenda kulala kwenye guest mahali fulani lakini ametokea mara. Nasema mwanaume huyu nampenda sana. Nampenda sana. Nampenda sana. Mpaka namuonea wivu. Unaweza kuona? Sasa amekuja hapa kuja kuongezea ufundi. Ameambiwa kwamba mimi ni fundi wa kufundisha mapenzi. Anataka amteke nyala yule mwanaume. Nikimwambia uko tayari kuvunja ndoa yako. Akasitasita kutoa jibu. Hawa kamuuliza vitu gani ambavyo yule mwanaume anakufanyia ambavyo mwanaume wako akufanyii akanieleza akanieleza kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo anataka kwambia yafanya haya mambo ili uweze kuwa mpenzi mtamu ili mwenzio anakuenda kule roho inapokuwa inamsuta imsute kwa nguvu zaidi sawa mtu mmoja akasemaje akasemaje mhm anatimia neno moja asemaje Asema hivi eni asema hivi hai. Jana niliacha leo ni gumu kidogo. Ni gumu kwa watu wengi kulia leo. Anasema hivi. Huyu mke wake alimsaliti. Alimsaliti hapo msaliti. Akamwambia niambie kabisa mume mwanaume alikuwa anakufanyia nini. Akasema akaambiwa yote mwanaume alikuwa anamfanyaje, mambo gani alikuwa anamfanyia. Mwanaume akasemaje hapo nilipata nguvu ya kumwacha. Hapo nilikuwa sina mpango wa kumwacha. Hapo ndio kanipa nguvu ya kumwacha. Sasa nasema kwa hivi. Sitaki uacho fanya bidii katika mambo ambayo nimeelezea na video ambayo zimetuletea hapo chini. Sawa? Namba zangu za simu kwa sasa kwa namba ifuatayo. 0754093994 narudia. 0754093994 bye bye.